ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ള രൂപമാണ് പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വശമുള്ള ത്രികോണം നാല് വശമുള്ള ചതുരം ചതുർഭുജം എന്ന് പറയാം നമുക്കതിന് ഇനി അഞ്ച് വശമുള്ള പഞ്ചഭുജ ആറ് ഷഡ്ഭുജ ഏഴ് സപ്തഭുജ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഇതിൽ അഞ്ച് വശമുള്ള ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളെല്ലാം സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് ഒരേ വ്യത്യാസത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോണുകളല്ല അതിലേറ്റവും ചെറിയ കോണിൻ്റെ വലിപ്പം മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണെന്ന് തെളിയിക്കണം എങ്ങനെ നോക്കല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ നല്ല രസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എത്ര ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് വശമുള്ള രൂപത്തിൻ്റെ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് വശമുള്ള രൂപത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇനി അറിയുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ഓർത്താൽ മതി പഞ്ചഭുജ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പിന്നെ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയാൽ പോരെ ത്രികോണം അറിയെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു വശം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് കൂട്ടി അതിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക കിട്ടും കോണുകൾ എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപതിലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ കോണുകളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ അഞ്ച് കോണും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ഈ അഞ്ച് കോണുകള് ഞാൻ പദങ്ങളായി എഴുതുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കോൺ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ച് കോണുകളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം അഞ്ച് കോണുകൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണത് അതിനേക്കാൾ കൂടും അതിനേക്കാൾ കൂടും ഏറ്റവും വലിയ കോണത് വരും ഈ അഞ്ച് കോണുകൾ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ അഞ്ച് കോണുകളുടെ തുക അഞ്ച് കോണുകളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ കുട്ടികളെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ച് കോണുകളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അഞ്ച് കോണുകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ മധ്യപദം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരണം അഞ്ച് കോണുകളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്നാം പദം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മൂന്നാമത്തെ കോൺ കാണാൻ ഈ തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാക്കാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു പ്രോബ്ലം അതേപോലെ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ പോരാ ഇതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ച് കോണും കൂടി കൂട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ തുക ബൈ എണ്ണം മധ്യപദം മൂന്നാമത്തെ കോണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പല ഉത്തരമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഹരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഒന്ന് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഈ നാല് ഇറക്കി എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി എഴുതുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി എഴുതുന്ന സംഖ്യയിൽ ഈ സംഖ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം എണ്ണാം പല കുട്ടികൾ അത് ഇടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരിച്ചത് ഈ പൂജ്യം ഇനി ഇറക്കി എഴുതി നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് അല്ലാതെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഒന്ന് നാലിൽ അഞ്ചില്ല പൂജ്യം നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് എട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി മൂന്നാമത്തെ കോണ് നൂറ്റി എട്ട് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ചതുർഭുജം മുന്നൂറ്റി അറുപത് പഞ്ചഭുജ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ച് കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കോണുകളുടെ തുക വരുന്നത് അഞ്ച് കോൺ എന്ന് പറയും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ച നടുക്കിലുള്ള പദം മധ്യപദം നോക്കും ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ നടുവിൽ നൂറ്റി എട്ട് മനസ്സിലാവണ്ട ഇനി അപ്പം മൂന്നാമത്തെ കോണം നൂറ്റി എട്ടാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും ചെറിയ കോണിൻ്റെ വലിപ്പം മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണിന് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാലോ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം എന്താ മുപ്പത്തി ആറ് കൊടുത്താൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്നൊന്ന് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോണും മൂന്നാമത്തെ കോണും അറിയൂലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ
എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസമായി കിട്ടിയത് ഈ മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മുപ്പത്താറ് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കാരണം എന്താ നമ്മളോട് പറയുന്ന മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം ഇവിടെ എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് മുപ്പത്താറ് ആണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം മുപ്പത്താറ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത കോണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറിനോട് മുപ്പത്താറ് കൂട്ടി അടുത്തത് ഇതെങ്ങനെ കാണാം നൂറ്റി എട്ടിനോട് മുപ്പത്താറ് കൂട്ടുക നൂറ്റി എട്ടിനോട് മുപ്പത്താറ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എട്ടും ആറും പതിനാല് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്നൊന്നും നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇനി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിനോട് മുപ്പത്താറ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പദം കിട്ടൂലേ എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി എൺപത് ഇവിടെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം കിടക്കണം എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം എഴു മുപ്പത്താറ് കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ മുപ്പത്താറ് കൂട്ടി കൂട്ടി ഏറ്റവും വലിയ കോൺ നൂറ്റി എൺപതാവും ഒരു പഞ്ചഭുജം വരയ്ക്കാണ് ഞാൻ റഫായിട്ട് ഒരു കോൺ മുപ്പത്താറ് ഫസ്റ്റത്തെ കോണ് മുപ്പത്താറ് അടുത്ത എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അടുത്തത് നൂറ്റി എട്ട് അടുത്തത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ലാസ്റ്റ് കോണ് നൂറ്റി എൺപതാണ് നൂറ്റി എൺപത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഒരു വര എടുത്തിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നേരെയല്ലേ പോവുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ പഞ്ചഭുജം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഒന്നാമത്തെ വശം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ കിട്ടും നാലാമത്തെ വരെ കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയൂല കാരണം ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപതാണ് എങ്ങനെ നൂറ്റി എൺപത് എടുത്താലാണ് നീണ്ടു പോവും ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവുക മുട്ടിക്കാൻ കഴിയോ അപ്പം മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആകും ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പഞ്ചഭുജം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺ നോക്കൂ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ മുപ്പത്താറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞു മുപ്പത്താറ് ആയപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത് ഇനി മുപ്പത്താറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടും ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ മുപ്പത്താറിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടും നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാ പഞ്ചഭുജത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വശമായി ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്താലേ ഇത് പഞ്ചഭുജാവുള്ളൂ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോവുക നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് പഞ്ചഭുജത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അടഞ്ഞ പഞ്ചഭുജം വരയ്ക്കാൻ കഴിയൂല ഇനി ഏക വഴി എന്ത് മാത്രം മൂന്നാമത്തെ വഴി മുപ്പത്താറിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയാൽ മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടിയാൽ അവസാനത്തെ കോണ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറയും കുറയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പഞ്ചഭുജം വരയ്ക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ തെളിയിച്ച് പഞ്ചഭുജത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എട്ട് കിട്ടി ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ മുപ്പത്താറിനേക്കാൾ കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത്താറ് ആയാൽ എന്താ പ്രശ്നം നോക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത്താറ് വെച്ചു ഇതും ഇതും കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാ പദങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ കോൺ നൂറ്റി എൺപത് വന്നു നൂറ്റി എൺപത് എന്നൊരു കോണോട് കൂടി ഒരു രൂപവും വരയ്ക്കാൻ കഴിയൂല അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മുപ്പത്താറിനേക്കാൾ കുറച്ചാൽ ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടിയാലും വരയ്ക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പോൾ മുപ്പത്താറിനേക്കാൾ കൂട്ടി അവിടെ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പഞ്ചഭുജം വരയ്ക്കാം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു